la potencia espérate un segundo la fuerza, la potencia la fuerza, el equilibrio, la sensibilidad y apuntar y, ma, y, o sea, y anotar anotar y apuntar la potencia para trabajar la potencia los italianos usan arcos más potentes si tiras con un arco de 50 libras trabajan con 52, si es con 36 el que dispara el arquero, trabajan con 38 algo bastante obvio la fuerza permitir a los arqueros disparar más flechas o series en vez de 6 de 10 con arcos más fuertes es la manera que ellos trabajan la potencia ¿Cuál es el problema cuando un arquero usa un arco un poco más potente que el suyo? La sensación cambia y tiene un riesgo de comenzar a entrenar errores porque hace cosas técnicas diferentes. O sea que si cuando vamos a trabajar con un arco más fuerte, mi consejo es disparar a Diana Grandes, cerca, hacerlo más fácil en otra parte. Como la parte de ejecución es más difícil, en la parte de resultado o distancia debe ser más fácil. Pero si un arquero es capaz de relajar la mano y hacer la expansión con un arco de dos libras o una libra más fuerte que el suyo, quiere decir cuando tome el suyo podrá estar más fuerte. Pero las sensaciones cambian, ¿eh? Simplemente tenerlo en cuenta. No es malo ni bueno, pero tenerlo en cuenta. El equilibrio ayuda a los arqueros a sentir la posición mejor y mantenerla durante el tiro. La sensibilidad o sensaciones. Ayuda a los arqueros a sentir los diferentes aspectos de la técnica mejor. Sienten mejor diferentes aspectos de la técnica. Los ejercicios de sensibilidad es eso. Intentar conseguir que sientan mejor en algunas partes. Por ejemplo, el movimiento del clicker o las alineaciones adecuadas. Anotar y apuntar. Conseguir que el arquero se encuentre cómodo o a gusto o habituado a apuntar en el centro de la diana o en diferentes posiciones de la diana de los colores, si hace viento apuntamos al, al azul, a la izquierda si viene el viento de frente podemos apuntar un poco más arriba ¿cuál es el problema cuando apuntamos a colores? ¿cuál es el problema cuando hace viento y apuntamos en el azul? es que compensamos el, el disparo que el arquero si no está entrenado busca el busca el amarillo está en el azul y cuando dispara pim, va al amarillo o cuando apunta al azul apunta al azul pero no le intenta dar al azul si le apunta, apunta y está muy vago no tiene una decisión, o sea que hay que entrenarlo hay que entrenar que apunte al azul y clave el azul ¿cómo hacemos eso? una, el día que hace viento entrenarlo otra, si no hace viento entrenarlo la mira. Movemos la mira. El problema cuando entrenamos con viento es que muchos disparos pueden no haber hecho, sido bien hechos. Si hay un día con mucho viento, decimos, hoy vamos a entrenar a apuntar a colores. Muchos los disparos técnicamente no se hacen bien, porque con el viento solo hay una posibilidad de disparar bien, hacer un tiro fuerte, rápido, definido. Si uno intenta buscar el viento, destruye la técnica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, se Juegos, ejercicios, sí. Nosotros nos colocaron aquí a distante de nosotros, primero poner juego entre barrio de la de entrenar, entre atleta o a los mismos 50, 30, para apuntarle rojo, azul, a la derecha o a la izquierda. Pero yo pone cada flecha que esté en esa zona, un punto, y flecha que esté fuera de esa zona, resta eso es un ejercicio para fomentar y motivar que apunten en el azul para clavar en el azul ¿vale? Pues llegas, ajustas no ajustas la mira porque lo que haces es apuntar al color, apuntas, apuntas, apuntas ¡pum! disparas a darle pero hay una forma de hacerlo en que cuando tú disparas en viento apuntas al azul pero la flecha clava en el centro es una sensación extraña si no lo has hecho pues, como tú dices, un día perfecto como hoy Movemos la mira y tienen que apuntar al azul y la flecha clava en el 10. En el azul y clava en el 10. Cuando mueven un poquito es un 9. Y lo aprenden rápidamente. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Tienen que entrenar un poco todo. 
Luego, si están habituados a ello, un día de viento podemos decirlo, venga, el trabajo hoy es apuntar a colores, pero hay que hacer un tiro fuerte. Mi consejo en recurvo es que cuando hace viento, adelantar un poquito el clique. Dos, tres milímetros. Es mejor un tiro fuerte y activo que no estar peleando en el viento. El tiro debe ser rápido, el arquero debe pensar, pensar, pensar y cuando decide disparar, chum, disparar, todo el rato acción. En el momento en que pares un poco con el viento, si estás en acción en dos segundos o tres, no te afecta. En el tiro, en la puntería, cuando estás ahí, pidas a apuntar y ahora mueves y se te va, bro, bro, ahí ya sí te ha matado. Ahí está el muerto. Bueno. Sesiones de entrenamiento. Después del calentamiento físico, hacer 30 o 40 flechas de calentamiento técnico en una diana cerca sin papel. Luego hacer ejercicio de tiro. 30 o 40 flechas de un ejercicio de tiro técnico. El, la suelta, el brazo de arco, la expansión, el mover uno, dos, tres, disparar. Cualquier ejercicio técnico se esté haciendo del objetivo ese día. Luego hacen 20 o 40 flechas en una diana sin papel, recordando ciertos aspectos técnicos. O sea, sin papel, ejercicios con papel, vuelven a un trabajo sin papel para refrescar ciertos aspectos técnicos. Tienes hacer un ciclo normal de 14 días de entrenamiento. Día 1 y 2 ajustan el material. Día 3 hace una simulación de una competición, un test. Día 4 al 8 hace un trabajo fuerte, duro, muchas flechas, físico. Día 9 hasta el final, hasta el 14, fijando aspectos técnicos. Esto es el trabajo del equipo nacional italiano, alto nivel, de cara a una competición. ¿Os acordáis que dije que antes de la competición no es aconsejable hacer un test? Porque si hago un test hoy y compito mañana, mañana tengo las expectativas en función de lo que hice ayer. Y ellos hacen un test y luego trabajan, 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 por lo menos hay 10 días entre el test que hicieron y la competición. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hacen ellos un test? Regulan material, hacen un test y luego establecen trabajo. ¿Por qué hacen esto? ¿Para? Para saber qué trabajar. Para, para, o sea, para saber qué trabajar. Yo hago el test y si veo que el arquero se atasca, si veo que el arquero tiene problemas de ritmo, si tiene problemas de brazo de arco, sé que tengo ocho días para trabajar eso para la siguiente competición. Y después de la competición, tomas el, las notas y sabes qué trabajar para la siguiente. Es bastante enfocado. Le duele solo en dar medio día libre después de dos o tres días de entrenamiento. Hacen dos días de entrenamiento y el cuarto tienen la tarde libre o la mañana libre. Pero fijaros que 14 días están así, solo tienen el día libre cuando han pasado los 14 días. Yo particularmente sí que opina acerca de esto. ¿Cuánto eh, la última evaluación va a ser la cual? La última evaluación antes de una competición. Sí. Eso es, a veces es muy personal, a veces... Es bastante personal, pero no muy pero... cerca de la competición. Exacto. Lo que podéis evaluar son distancias o medias distancias. Exacto. Lo que podéis evaluar son más esas 12 flechas, porque no tiene mucho que ver con el cita total. Y por equipos. Por equipos. Hacer rutina de equipos, está bien. El arquero puntúa que ha hecho él en el equipo. Pero no aconsejo es decir, tenemos el día 1, ¿no? El día 5, tenéis el último selectivo vuestro. Pues venga, mañana hacemos un control, es demasiado cerca. A no ser que se haya hecho un trabajo técnico, material, y vamos a ver cómo estamos, porque la última competición es hace dos meses. Pero yo no aconsejo muy cerca porque se crean expectativas. Uno espera o mejorarlo o hacer lo mismo que ha hecho esta vez. Uno tiene que tener atención al aspecto que está trabajando y que la competición le evalúe, le diga si el aspecto trabajado está bien y está bien hecho. Pero yo puedo hacer unos días antes, vamos a hacer la mitad de 90 metros, luego vamos a hacer 70 metros, o vamos a hacer unas primeras a 12 flechas, o vamos a disparar 10 flechas y quitamos las dos mejores y las dos peores. 
está saliendo un control, pero no hay real. La sesión de entrenamiento. Tienen cuatro periodos a lo largo del año. Los periodos de, periodo de entrenamiento, periodo de precompetición, periodo de competición y actividades. De relax, de relax, de mantenimiento, de descanso. Hay dos periodos. que trabajan en cada periodo, potencia, fuerza, equilibrio, sensibilidad y apuntar y aquí veis de la potencia, a lo largo de la temporada que están trabajando, en tiempo, en importancia, en fuerza, fuerza puede ser gimnasio, pesas, en el ejercicio de equilibrio, luego vamos a ver cuáles. Y sensibilidad y apuntar y competir. Apuntar y, y anotar. Ejercicios de potencia. Gomas elásticas fijadas. ¿Veis? Hablamos ayer. ¿Os acordáis la cinta que os dije que lo podían hacer así? La cinta del arco, una goma y disparamos. Aumenta la potencia del arco sin cambiar el arco y cambiar las ramas. Ejercicios de potencia, la codera. Codera con un gancho, se fija la cuerda. Mano relajada, entramos, tensamos ¿eh? para sacar el clicker. Conocéis las coderas, ¿no? Ejercicio de fuerza, de 0,5 a 1 kilo, vamos de quedas, disparamos. La goma que hablamos el otro día. Ejercicio de equilibrio, ejercicios que hacen perder tu equilibrio. Estos son, no sé si lo conocéis, estos son como unas gomas infladas ¿eh? que puedes poner una tabla encima que puedes ponerte tú encima una tabla que tiene un pequeño círculo y tienes que mantener equilibrio pero si lo pierdes la distancia ha progresado eso de la primera vez que lo vimos sí, ¿eh? ha progresado el ejercicio de sensibilización ¿eh? es un trípode que solamente te deja ver cierto color y tú apuntas y no te deja ver nada más que ciertos colores o cierto diana y tú disparas, ¿eh? la flecha pasa por encima. Te limita visibilidad. Dos clicker. Mueves y cuando anclas suena un clicker y luego tienes que mover para el segundo clicker. ¿Vale? ¿Qué te asegura esto? Que llegas a la posición de anclaje siempre igual. Ayer con la chica que trabajamos, a veces cuando clava se queda encogido. Y ahora intentar llegar al sitio y ya no sabe dónde está. Esto se soluciona mirando también. Pero no está mal el que un arquero tenga un clic. Clic, esto por supuesto es para entrenar, ¿eh? competir no se permite en dos clics. ¿eh? Sí. Pero para entrenar el, o en el compuesto, tienen en el disparador, puedes poner de tal manera que llegas aquí y hace clic, te avisa y luego sabes que ya queda un giro pequeño. Es estupendo, yo la primera vez que lo usé hice así, clic. Pero eres capaz de entrenar con la espalda, clic, y sabes que está y no hay ninguna ración, es igual que lo que tú. El fin es para apuntar y marcar a todas las distancias, hacer controles. Juan Carlos, ¿te acuerdas del trabajo que estaban haciendo ayer con Mike? En el caso de ese, a ella le, le servía utilizar doble clic, ¿verdad? Sí. 
que ya está quedando en el segundo, primero. No, porque ya había veces que hacía así, ¿recuerda cuando hablé del triángulo? Y había veces que hacía así, se quedaba más lejos. Tú estabas en la parte y lo veías. Sí, 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 sí. Entonces a ella le costaba mover. Si ella sabe que esto ya no está bien, debería bajar y hacerlo hasta que cuando alguien haga clic, uno, y ahora puede mover. Sí le valdría. Ejercicios. Muchos arqueros tienen problemas de hombros, ¿eh? lesiones de hombro. Ejercicios con pomas elástica para fortalecer el manguito de los rotadores, todos los músculos del hombro. Ahí lo veis, no perdemos mucho más tiempo. Veis los ejercicios que se pueden hacer para fortalecer el hombro, codo, tríceps, ejercicio tensado, codera, codera y goma elástica. porque si os fijáis es muy simple es lo que hace el equipo nacional italiano y es un poco lo que hemos hablado todos estos días técnica, regulación, trabajo y luego qué tecnologías poder usar 